ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বর্তমানে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিসের মতো আরেকটি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি হল থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা বাচ্চা না হওয়া মেয়েদের মাসিকের সমস্যা চুল পড়ে যাওয়া সহ নানান সমস্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন মানব দেহে থাইরয়েড হরমোনের নানাবিধ কাজ রয়েছে কোনো কারণে শরীরে যদি থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা কম অথবা বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের নানান সমস্যা দেখা দেয় তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব এক থাইরয়েড বা থাইরয়েড হরমোন কি নাম্বার দুই থাইরয়েড হরমোনের কাজ কি নাম্বার তিন কিভাবে বুঝবেন আপনার থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা রয়েছে বা কোন কোন লক্ষণ দেখে আপনি বুঝবেন থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা রয়েছে তো চলুন শুরু করা যাক তার আগে আমাদেরকে কিছু বেসিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে মানব দেহে মোট সাতটি গ্রন্থি রয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন হরমোন নিঃসৃত হয় আমাদের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালামাস নামের একটি গ্রন্থি রয়েছে এর পরে রয়েছে পিটুটোরি গ্ল্যান্ড আমাদের কণ্ঠনালের কাছে রয়েছে থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এর নিচেই থাকে থাইমাস গ্ল্যান্ড আমাদের পাকস্থলীর পাশে থাকে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় যেখান থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয় এই ইনসুলিন মূলত ডায়াবেটিস রোগের কারণ আমাদের কিডনির উপরে দুটি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড থাকে এই ছয়টি গ্রন্থি নারী এবং পুরুষের সবার সমান থাকে সাত নম্বর গ্রন্থিটি নারী এবং পুরুষের ভিন্ন হয় ছেলেদের থাকে অন্ডকোষ বা টেস্টিস আর মেয়েদের থাকে অবারি বা ডিম্বাশয় এই সাতটি গ্রন্থি দেহের সকল হরমোনকে নিয়ন্ত্রণ করে এখন আমাদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে টিআরএইচ বা থাইরোটোপিং রিলিজিং হরমোন নামের একটি হরমোন নিঃসৃত হয় এই টিআরএইচ মূলত মস্তিষ্কের আরেকটি গ্রন্থি অর্থাৎ পিটুইটোরি গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করে ফলে পিটুইটোরি গ্ল্যান্ড থেকে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন বা টিএসএইচ নিঃসৃত হয় এই টিএচএইচ তখন আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডিকে স্টিমুলেট করে তখন আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডি থেকে দুইটি হরমোন নিঃসৃত হয় একটি হচ্ছে টি থ্রি বা ট্রাই আইরোথাইরোনিন আরেকটি হচ্ছে টি ফোর বা থাইরোক্সিন যাকে থাইরয়েড হরমোন বলা হয় সাধারণত থাইরয়েড হরমোন দুই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে এক হাইপোথাইরোডিজম দুই হাইপারথাইরোডিজম হাইপোথাইরোডিজমের অর্থ হচ্ছে রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা কম আর হাইপারথাইরোডিজমের অর্থ হচ্ছে রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বেশি সাধারণত থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা আছে কি না তা দেখার জন্য তিনটি টেস্ট করা হয় এক টিএসএইচ বা থাইরয়েড স্টেমুলেটিং হরমোন দুই এফ টি থ্রি বা ফ্রি ট্রাই আইরোথাইরোনিন তিন এফ টি ফোর অর্থাৎ ফ্রি থাইরোক্সিন টিএসএইচ বা থাইরয়েড স্টেমুলেটিং হরমোনের নর্মাল লেভেল হচ্ছে শূন্য দশমিক পঁয়ত্রিশ থেকে পাঁচ দশমিক পাঁচ মাইক্রো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার এম এল এফ টি থ্রি বা ফ্রি ট্রাই আইরোথাইরোনিনের নর্মাল লেভেল হচ্ছে দুই দশমিক তিন থেকে ছয় দশমিক চার পলিমুল পার লিটার এফ টি ফোর বা ফ্রি থাইরোক্সিনের নর্মাল মাত্রা হচ্ছে বারো থেকে বাইশ পলিমুল পার লিটার এই পরীক্ষাগুলো করার পরে যদি আপনি দেখতে পান টিএসএইচ বা থাইরয়েড স্টেমুলেটিং হরমোনের মাত্রা বেশি এবং এফ টি ফোর বা ফ্রি থাইরোক্সিনের মাত্রা কম তখন তাকে বলা হয় হাইপোথাইরোডিজম এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে টিএচএস বা থাইরয়েড স্টেমুলেটিং বেশি হলে হাইপোথাইরোডিজম বা থাইরয়েড হরমোন কম কিভাবে হয় দেখুন আমরা দেখেছি যে থাইরয়েড স্টেমুলেটিং হরমোন আসে পিটুটোরি গ্ল্যান্ড থেকে এটি মূলত থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে এফ টি থ্রি বা ফ্রি ট্রাই আইডোথাইরোনিন এবং এফ টি ফোর বা ফ্রি থাইরোক্সিনকে নিঃসৃত করতে সাহায্য করে যেহেতু রক্তে থাইরোক্সিনের মাত্রা কম সেজন্য পিটুইটোরি গ্ল্যান্ড বেশি বেশি থাইরয়েড স্টেমুলেটিং হরমোন নিঃসৃত করে যেন থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে বেশি পরিমাণের এফ টি ফোর বা ফ্রি থাইরোক্সিন নিঃসৃত হয়ে আমাদের হরমোনের মাত্রাকে স্বাভাবিক রাখতে পারে সুবাহানাল্লাহ এফ টি ফোর বা ফ্রি থাইরোক্সিন রক্তে কম থাকার কারণে পিটুইটোরি গ্ল্যান্ড বেশি বেশি থাইরয়েড স্টেমুলেটিং হরমোন নিঃসৃত করে তখন দেখা যায় রক্তে টিএইচএস এর মাত্রা বেশি অন্যদিকে যদি রক্তে টিএইচএস এর মাত্রা কম এবং এফ টি থ্রি ওর এফ টি ফোর এর মাত্রা বেশি থাকে তখন তাকে বলা হয় হাইপারথাইরোডিজম হাইপারথাইরোডিজমে ঘটে তার ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ 
THS কম থাকে কিন্তু FT3 এবং FT4 বেশি থাকে কারণ যেহেতু রক্তে FT3 অথবা FT4 বেশি সেজন্য মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে TSS নিঃসরণ কমিয়ে দেয় যেন শরীরে হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে এখন আলোচনা করব আমাদের শরীরে থাইরয়েড হরমোনের কাজ কি মানব দেহে থাইরয়েড হরমোনের নানাবিধ কাজ রয়েছে যেমন এক মেটাবলিক ফাংশন খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান যেমন শর্করা প্রোটিন ফ্যাট ক্যালসিয়াম ইত্যাদি মেটাবলিজম করতে থাইরয়েড হরমোন কাজ করে আরেকটু সহজ করে বলতে গেলে আমাদের দেহের ওজন বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে এই হরমোন কাজ করে নাম্বার টু একজন মানুষের গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্ট কেমন হবে এবং সে কতটুকু লম্বা হবে দেহের গঠন কেমন হবে এটি নিয়ন্ত্রণ করে গ্রোথ হরমোন এই গ্রোথ হরমোনকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাইরয়েড হরমোন কাজ করে তিন শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও থাইরয়েড হরমোন কাজ করে চার কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম আমাদের হার্টের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতেও থাইরয়েড হরমোন কাজ করে পাঁচ আমাদের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণেও থাইরয়েড হরমোন কাজ করে যেমন ডিপ্রেশন মোড সুইং কগনেটিক ইস্যু অ্যান্ড ফেটিক এসব বিষয়েও থাইরয়েড হরমোনের বেশ ভূমিকা রয়েছে এছাড়া থাইরয়েড হরমোন আমাদের রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের ওপরেও কাজ করে ছেলে এবং মেয়েদের ইনফার্টিলিটি সমস্যার জন্য থাইরয়েড হরমোন অন্যতম দায়ী হিসাবে কাজ করে এছাড়া থাইরয়েড হরমোনের কারণে মেয়েদের অনিয়মিত মাসিক এবং বাচ্চা না হওয়া এমনকি অবলেশনেরও সমস্যা হতে পারে গর্ব অবস্থায় গর্বের সন্তানের বিভিন্ন গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য থাইরয়েড হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এখন আলোচনা করব কোন কোন লক্ষণ দেখে আপনি বুঝবেন আপনার থাইরয়েড সমস্যা রয়েছে থাইরয়েড হরমোন কম থাকলে যেমন সমস্যা তেমনি থাইরয়েড হরমোন বেশি থাকলেও সমস্যা আপনার শরীরে থাইরয়েড হরমোন কম নাকি বেশি এর ওপর নির্ভর করে লক্ষণ প্রকাশ পায় সাধারণত হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণগুলো হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণের ঠিক উল্টো যেমন এক ওজন হাইপারথাইরয়েডিজম হলে ওজন কমে যায় অন্যদিকে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে ওজন বৃদ্ধি পায় দুই খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা হাইপারথাইরয়েডিজম হলে খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা কমে যায় অর্থাৎ আপনি খাচ্ছেন বেশি কিন্তু ওজন কমে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে হাইপারথাইরয়েডিজম আপনি খাচ্ছেন কম কিন্তু তবু ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটি হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম চার শরীরের তাপমাত্রা হাইপারথাইরয়েডিজম হলে শরীরে জ্বর জ্বর অথবা তাপমাত্রা বেশি মনে হয় অন্যদিকে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে শরীরে তাপমাত্রা কম মনে হয় অর্থাৎ শীত শীত লাগে চার হার্ট রেট হাইপারথাইরয়েডিজম হলে হার্ট রেট বেড়ে যায় অর্থাৎ বুক দরফর করে অন্যদিকে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে হার্ট রেট কমে যায় ফলে শরীর দুর্বল লাগতে পারে পাঁচ হাইপারথাইরয়েডিজম হলে ডায়রিয়া হতে পারে অন্যদিকে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে ছয় হাইপারথাইরয়েডিজম হলে অ্যানজাইটি অনিদ্রা এবং নার্ভাসনেস থাকে অন্যদিকে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে অবসাদ লাগা ডিপ্রেশন এবং কোনো কিছু ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে সাত অতিরিক্ত ঘাম হওয়া হাইপারথাইরয়েডিজম হলে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হয় অন্যদিকে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে ত্বক শুষ্ক থাকে আট হাইপারথাইরয়েডিজম হলে চুল ও নখ বৃদ্ধি বেড়ে যায় অন্যদিকে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে চুল পড়ে যায় এবং নখ পাতলা হয়ে যায় নয় হাইপো এবং হাইপারথাইরয়েডিজম উভয় ক্ষেত্রেই বাচ্চা না হওয়া মেয়েদের অনিয়মিত মাসিক সমস্যা অবলেশনের সমস্যা হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার পিরিয়ড অনিয়মিত অথবা আপনি অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছেন কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই আপনার থাইরয়েড হরমোন টেস্ট করা উচিত একটা কথা বলে রাখা ভালো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পর্যায়ে হাইপোথাইরয়েডিজমের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না এইসব লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে থাইরয়েড হরমোন টেস্ট করা উচিত চিকিৎসক আপনার অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন থাইরয়েড সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত ভিডিও চাইলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো আজ বিদায় নিচ্ছি যদি মনে হয় ভিডিওটি দেখে সামান্য উপকার হবে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন এছাড়া আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে 
स्टे विथ आस हेल्दी एंड सेफली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो